എനിക്ക് ശത്രു നമ്പർ വൺ ആയി തോന്നുന്ന ഒരാളെ വേറൊരാൾ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ നോട്ടം എനിക്ക് സാധ്യമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലിമിറ്റേഷൻ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ അപ് ടു ദാറ്റ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എനിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ദിസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കിതിനെ ആസ്വാദ്യമാക്കാം ഇതാണ് ലോജിക് പണ്ഡിതന്മാർ സമദർശികളായിരിക്കുമെന്നും അനുഭവങ്ങളെ പ്രിയാപ്രിയങ്ങൾ എന്ന് വിലയിരുത്തി ഹർഷ വിഷാദത്തിന് അവർ വിധേയരാവുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിത സമദർശിന പണ്ഡിതന്മാർ സമദർശികളാണ് അവർ ഓരോ സമയത്തും അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആഹാ ഈഹി ഊഹു എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയും സന്തോഷകരമാണ് അനുഭവമെങ്കിൽ ഹാഹാ എന്ന് പറയും സങ്കടകരമാണെങ്കിൽ ഹി ഹി എന്ന് പറയും വിലയിരുത്താൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഹൂ എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടും ദീസ് ആർ ദി ത്രീ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലേ മൂന്ന് പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഹാഹാ ഹി ഹി ഊഹു അതുകൊണ്ട് കഠോപനിഷത് ഭാഷത്തിൽ ഭഗവത്പാദർ ആഹാ ഇ ഹി ഊഹു ജന്തവാഹ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സമദർശികളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാവട്ടെ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തി വിലപിക്കുന്നില്ല ഹർഷ ഉന്മാദത്തെ കൊള്ളുന്നില്ല ദേ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യം അവർക്ക് എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണരിലും പശുവിലും നായയിലും നായയെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരിലും ഒരുപോലെ സമത്തെ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ ദർശിക്കാൻ അഭ്യാസം ചെയ്യണം അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായത് നമുക്ക് സാധനയാണ് അപ്പോൾ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ സമദർശനത്തെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന ചില അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൽ എല്ലാ എക്സ്ട്രീമും കഴിയുന്നത്ര ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണനും നായയെ കൊന്നു തിന്നുന്നവനും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം തന്നെയാണല്ലോ അതിനിടയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സമദർശികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപ്പം ഈ ഒരു സമദർശനം വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണനെ ആദരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഭാവത്തിലും ആദരവോടെയും നായയെ കൊന്നു തിന്നുന്നവനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സർവസമാശ്ലേഷിത്വം അത് അറിവിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രേമം കൊണ്ട് സാധിക്കണം അറിവിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രേമം കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്താശേഷി ഭോഗ തത്പരതയിൽ മുഴുവനായും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു പോകരുത് മുഴുവനായും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭോഗം പൂർണമായിട്ട് നിഷേധിച്ചാൽ അതിലൊരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാവും If you suppress, അത് നിശ്ചയമായിട്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭോഗത്തെ അനുവദിച്ചോളൂ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ അതിന് അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് ഭോഗത്തെ അനുഭവിക്കൂ പക്ഷേ വിത്ത് വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതൊരു ഭാവനയോടെ അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ട സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങളെ പൂർണമായും നിരാകരിച്ച് അടിച്ചമർത്തി ചെയ്യണ്ട രാമകൃഷ്ണ പരവംസരുടെ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധി രാമകൃഷ്ണ പരവംസർ പറയും നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ പേര് പറയും ലഡുനോ അല്ലെങ്കിൽ ലസീനോ പിന്നെന്താണ് രസഗുള അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഗോ ആൻഡ് ഈറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രസഗുള വന്നെങ്കിൽ പോയി അത് കഴിച്ചിട്ട് വരൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്ന രസഗുളയായി പോവും ഇതാണ് പ്രായോഗിക ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഭോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാകരിക്കേണ്ട പക്ഷേ അതിൽ ഭാവന 
സമ്പന്നമാക്കി സമ്പന്നമാക്കി കൊണ്ടുവരണം സംഘം തെറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ വൈപ്പർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി മഴയൊക്കെ അവിടെ പെയ്യുമല്ലോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭോഗം അനുവദിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മളോടൊരു ഫൈറ്റിൽ ഏർപ്പെടരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്തസംഘർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു സങ്കീർണമാകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം ഭോഗങ്ങൾ കുറച്ച് അനുവദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരം ചെയ്തു 